Pernah tak dengar apa itu IUI? Ha, satu IUI, satu IVF. Okay, IUI adalah intrauterine insemination. Manakala IVF stands for in vitro fertilization. Apa beza kedua-dua ni? Okay, mana satu murah, mana satu mahal. Dan rata-rata kita tahu rawatan kesuburan ni memang agak mahal dan insurans pun tidak cover proses-proses uh, rawatan untuk kesuburan. Kita pergi kepada peringkat yang paling simple sekali. Kebanyakan doktor akan langsang kilang telur wanita tersebut kemudian monitor sama ada kilang telur berjaya membesarkan folikel yang ada de, di kilang telur dan daripada situ kita akan bertindak sama ada IUI ataupun IVF IUI adalah satu prosedur yang actually agak ringkas tidak rumit serumit IVF kebanyakan proses ini memang mainly melibatkan wanita lelaki senang saja dia hanya perlu menghasilkan sperma tapi syaratnya sperma kena normal ataupun kalau tak normal pun sekurang-kurangnya tidak terlalu teruk pada para meter kuantiti dan kualiti sperma tersebut. Jadi untuk IUI, setelah kita monitor, ada satu telur matang sekurang-kurangnya 17 hingga 18 mm kita akan rangsang wanita tersebut untuk berlaku ovulasi pada timing yang kita jangkakan berlaku ovulasi, di sinilah yang kita lakukan intrauterine insaminasi ataupun permanian beradas dalam bahasa Melayunya. Okay, kita menggunakan alat-alat untuk membantu proses sperma lelaki okay, setelah suami menghasilkan sperma, kita proses sperma tersebut, kita asingkan sperma yang hidup dengan yang tidak aktif okay? hanya sekumpulan sperma yang hidup dan berkualiti akan dihantar direct ke dalam rahim. So, apa beza dengan IVF? IVF adalah sesuatu yang prosedur yang agak rumit okay, rumit kerana selain daripada wanita tersebut perlu dirangsang kilang telurnya perlu dirangsang, kebanyakan rangsangan itu memerlukan ubat suntikan. Okay, hari-hari wanita ni macam seolah-olah jadi uh, drug addicts okay, dia kena inject, inject di bahagian perut okay, bezanya dengan IUI, instead of kita rangsangkan kilang telur ni untuk berlaku ovulasi, okay, doktor akan kutip telur tu okay? atau pengumpulan telur or in uh, medical terms kita panggil usai retrieval. Okay. Setelah berlaku usai retrieval, apa yang kita lakukan pada usai ni ialah akan berlaku proses persenyawaan. Berbanding dengan IUI proses persenyawaan adalah secara natural di mana sperm yang berada di rahim akan swim, akan berenang ke tiup. Di situlah telur wanita menunggu dan di situlah persenyawaan berlaku. Okay, so sperm kena cari telur. Sama lah macam rigi tak cari timba. Okay? So sperm kena cari telur, bukan telur yang cari sperma kerana telur tidak ada ekor. Alright, dia statik bulat. Berbanding pula dengan IVF tadi, embryologist. Embryologist adalah mereka yang expert dalam pengendalian embryo dan juga telur-telur dan sperm suami. Dia akan melakukan proses yang kita panggil intracytoplasmic sperm injection ataupun short form dia ICSI, ICSI di mana satu sperma lelaki akan disuntik direct ke dalam ovum wanita. Okey, maknanya indirectly kita terus ketemukan okey sperma dan juga telur wanita. Berbanding IUI, sperm kena swim sendiri. Syari. Okay, berbanding IUI dengan IVF secara umum memang IVF lagi mahal berbanding IUI kerana melibatkan proses-proses yang rumit dan wanita juga perlu ditidurkan sebelum prosedur yang uh, agak menyakitkan itu perlu dijalankan jadi kos IVF lebih tinggi berbanding dengan IUI success rate juga berbeza sebenarnya uh, kadar kejayaan kedua rawatan ini sangat bergantung kepada umur wanita tersebut bagi wanita yang berumur bawah 25 tahun kadar kejayaan sebenarnya lebih tinggi berbanding wanita yang berumur antara 36 hingga 39 tahun. Bila berumur 40 tahun ke atas, lagilah kadar kejayaan untuk kedua-dua prosedur ini memang rendah. Tapi berbanding IUI dengan IVF mana satu yang lebih tinggi? Okay, uh, saya rasa itu amat jelas, IVF lebih tinggi. Kerana apa? Dia telah bypass beberapa faktor sperma ini perlu melalui rahim tiup dan perlu berlaku persenyawaan secara semula jadi. Secara umumnya, kita boleh katakan sekiranya wanita tersebut masih muda, kemungkinan untuk untuk berjaya hamil dengan kaedah IVF dan berjaya pulang dengan bayi yang sihat lebih kurang 35 hingga 45%. Manakala untuk IUI pula bagi pasangan yang masih muda hanya paling tinggi yang dapat kita capai lebih kurang 15 hingga 20%.